हेलो एवरीवन आज हमें करना एक्सरसाइज 10.3 और 10.3 का जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो दो पार्ट में है एक है पार्ट सेवन और एक है पार्ट एट पार्ट सेवन में मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट्स और उसके ऑब्जर्वेशंस ठीक है और पार्ट नाइन में हमने डिस्कस किया है सॉरी पार्ट एट में हमने डिस्कस किया है आपको प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ठीक है तो मेक श्योर कि आप जो एक्सरसाइज 10.3 पॉइंट वॉच कर रहे हैं अभी ठीक है ना तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप वो दोनों वीडियो पार्ट सेवन और पार्ट एट आप देख चुके होंगे ठीक है ना बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता रखा हूँ बहुत ही एक्सप्लेन कर कर ठीक है ना अगर वो वीडियो आप वॉच कर रखे हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज टेन खुद से भी कर सकते हैं ठीक है तो आज हम एक्सरसाइज टेन करते हैं चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स रूट थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू रूट सिक्स देखिए मैंने पहले से मैंशन कर दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स हमें एंगल निकालना है दो वैक्टर्स का ठीक है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है रूट थ्री और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है टू और इन दोनों के बीच का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी ये क्या गिवन है रूट सिक्स एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ठीक है तो ये हमने पार्ट सेवन में बताया था आपको कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं फिर यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड एक्चुअली इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया इस फॉर्मूले से ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू में कितना होगा ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा ठीक है ना ये सारी चीजें हमने वहां पे पार्ट सेवन में डिस्कस कर रखा है क्या होता है ये फॉर्मूला है इसे याद करेंगे एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स का ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हमने इसे ड्राइव किया है ठीक है तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या निकाल एंगल निकालना है तो एंगल के लिए क्या होगा हमें क्या करना है कॉस थीटा इज इक्वल टू में ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड सिंपल है ए डॉट बी क्या है आपका रूट सिक्स है तो इट इज रूट सिक्स अपॉन में ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड रूट थ्री बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड टू ठीक है ये रूट थ्री है अब इससे ये कैंसिल हो जाने पर कितना आपको आएगा ऊपर में आएगा रूट टू अपॉन में टू और रूट टू अपॉन में टू को आप क्या लिख सकते हैं वन बाई रूट टू ये कि हमारा क्या हो गया कॉस थीटा ठीक है तो अब यहां से थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू में आपको हो गया कॉस रूट टू कहां पर वन बाई रूट टू कहां पर होता है कॉस फाइव बाई फोर पे ठीक है ना कॉस फोर्टी फाइव डिग्री है ना तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई फोर इट्स योर आंसर ठीक है ना होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है ना तो हमें एंगल निकालना था सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जैसे कि हमने बताया आपको कि अगर आप पार्ट सेवन पार्ट एट देख रखे हैं तो वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन क्या होता है या इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो दोनों कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट को हमने उन दोनों वीडियोज में डिस्कस किया है ठीक है ना तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था आपको कि, कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले उस वीडियो को वॉच कर ले अगर आपने देख रखा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठीक है क्वेश्चन टू में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना आई कैप माइनस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप एंड थ्री आई कैप माइनस में टू जे कैप प्लस में के कैप पहले वाले वेक्टर को हमने लेट कर लिया उसको हमने ए वेक्टर मान लिया सेकेंड वाले को बी वेक्टर मान लिया देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहां पर ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी गिवन था और हमने ये निकाला यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम आराम से निकाल सकते हैं दो वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इन दोनों का बीच का डॉट भी निकाल सकते हैं कोई बिग डील नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू में अंडर रूट क्या होता है जो आई कैप जे कैप के कैप का जो हमारा स्केलर कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर और सम है ना तो यहाँ पे क्या वन का स्क्वायर फिर प्लस माइनस टू का स्क्वायर फिर प्लस आपका हो गया थ्री का स्क्वायर मीनिंग देर वाइज नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस वन फोर्टीन ये आपका हो गया अंडर रूट फोर्टीन और आपको क्या है बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो ये थ्री दी स्क्वायर फिर प्लस माइनस टू दी स्क्वायर फिर प्लस वन दी स्क्वायर और ये भी सेम वैल्यू अंडर रूट फोर्टीन आपका हो गया ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 
अब याद करें ए डॉट बी जब निकालना होता है तो हमने बताया था आपको ए डॉट बी जब भी निकालना हो ठीक है तो हम क्या करते हैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई इसका वजह यह है कि आई कैप को अगर आप आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू वन होती है बट अब अगर आई जे आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करें जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करें या के कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें वैल्यू कितनी होती है जीरो क्यों होता है ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर रखे हैं ठीक है ना जो हमने अब किया था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सेवन पार्ट एट पार्ट सेवन में हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है ठीक है ना तो अब यहाँ पर देखें आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे वन होगा और वन इंटू थ्री कितना आएगा थ्री इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है कि आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा ठीक है ना दैट्स वाई आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कर थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री फिर माइनस टू या माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस में फोर हो गया और जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा वन हो जाएगा क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप अगर आप करेंगे जे कैप डॉट जे कैप तो ये होगा जे कैप के मॉडल्स का स्क्वायर और यूनिट वैक्टर का यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन होता है इसलिए वन हो जाएगा ठीक है सेम थ्री को वन से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में थ्री तो फाइनली कितना हो गया आपको ये टेन हो गया ठीक है ना अब एंगल निकालना है तो एंगल क्या होगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा इक्वल टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना तो अब यहां पर देखें आप ए डॉट बी कितना गिवे ना आपको हमने टेन फाइंड किया है ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितना आपको है रूट फोर्टीन और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आपका रूट फोर्टीन है तो फाइनली आंसर कितना होगा टेन अपॉन में फोर्टीन मीनिंग ये हो गया फाइव बाई सेवन कॉस थीटा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस इनवर्स फाइव बाई सेवन अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता तो निकालने की जरूरत भी नहीं है ठीक है ना इतना ही पे छोड़ देंगे यहाँ पे पता था कि वन बाई रूट टू हमारा क्या होता है कॉस फाइव एफ होता है बट आपको नहीं पता कि फाइव बाई सेवन पे वैल्यू क्या होगी ठीक है ना तो आप यही पे छोड़ देंगे ठीक है अब क्वेश्चन देखते हैं थ्री थ्री में क्या गिवन है आपको फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वैक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वैक्टर आई कैप प्लस जे कैप ठीक है पार्ट एट प्रोजेक्शन वैक्टर पे है ठीक है हमने उसमें क्या बताया था आपको अब यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप जो है इसकी प्रोजेक्शन निकालने की क्या आई प्लस जे पे तो इस वेक्टर का नाम हमने ए वेक्टर मान लिया इसको हमने बी वेक्टर मान लिया ठीक है ना अब समझेंगे ध्यान से और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शंस की बात की जा रही है तो अभी तो मैं पूरे डिस्कस करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पार्ट एट में बता रखा है आपको मैं सिंपली बता देता हूँ आपको अगर ए वैक्टर जो है अगर वो प्रोजेक्ट करता है ऑन बी वैक्टर पे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर जिसमें प्रोजेक्शन होती है उसका यूनिट वैक्टर मतलब ये हो गया आपका क्या ए वैक्टर डॉट यूनिट वैक्टर का क्या होगा बी वैक्टर अपॉन में क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर समझ में आ रही बात तो किसी भी ए का बी पे चाहिए तो कितना आएगा ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का यूनिट वैक्टर अगर यहां पर सपोज पी एंड क्यू होता है पी वैक्टर क्यू वैक्टर पे प्रोजेक्ट करती तो क्या होता है पी वैक्टर डॉट क्यू का यूनिट वैक्टर है ना अब यहां पर देखें अगर हमें ए वैक्टर का बी वैक्टर पे हमें क्या चाहिए प्रोजेक्शन चाहिए तो यहां पर आप क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर कितना आएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का यूनिट वैक्टर है ना तो आपका ए वैक्टर हो गया यूनिट वैक्टर मीन्स कितना हो गया बी वैक्टर अपॉन में बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड तो आपको क्या करना है ए डॉट बी निकालना है और बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देंगे ठीक है ना मीनिंग देर वाइज हमें इसमें क्या निकालना है ए डॉट बी है ना तो हमने यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे ए डॉट बी तो आप खुद देखें a डॉट बी निकालेंगे आप तो कितना आएगा i को i से मल्टीप्लाई करें मीन्स वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन फिर माइनस सॉरी रूट क्यों लगा रहा हूँ मैं वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वन फिर माइनस प्लस माइनस वन इंटू वन वन हो गया जीरो हो गया ठीक है ना फिर b वेक्टर दी मैग्नीट्यूड अगर b वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो b वेक्टर ये है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट टू ठीक है मीन्स ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है जीरो अब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया रूट टू मतलब कितना गया जीरो हमारा प्रोजेक्शन कितना हो गया जीरो हो गया ठीक है ना समझ में आ रही बात प्रोजेक्शन जीरो होने का क्या मतलब हुआ प्रोजेक्शन जीरो होने का मतलब ये हुआ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक्चुअली प्रोजेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था सपोज ये हमारा कोई b वैक्टर है और ये हमारा क्या ए वैक्टर है ठीक है ना
ऑफ ए वेक्टर ऑन क्या कहलाता है बी वेक्टर कहलाता है ठीक है क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ हमारा एंगल है जो 90 डिग्री नहीं है 90 से कम है मीन्स यहां पे इसकी प्रोजेक्शन हो रही है बट सपोज ये हमारा बी वैक्टर है और मैंने ए वैक्टर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कर दिया ठीक है ना ये हमारा क्या है ए वैक्टर ठीक है अब यहां से लाइट यहां से आप लाइट देंगे तो लाइट अगर आप यहां से छोड़ते हैं लाइट देते हैं आप ठीक है तो प्रोजेक्शन बनी नहीं रही ना प्रोजेक्शन बनने के लिए हमारा क्या होना चाहिए यहां पे स्लोप ऐसा होना चाहिए कुछ टेंट ऐसे है ना झुका हुआ होना चाहिए है ना यहां पे इसकी इंक्लाइनेशन होनी चाहिए बस यहां इंक्लाइनेशन है ही नहीं है अगर यहां से लाइट देंगे तो लाइट यहीं पर आएगी इसकी शेडो बनेगी नहीं इसकी शेडो नहीं बनेगी अगर यहां से लाइट देंगे बट यहां से अगर आप लाइट पास करते हैं इसकी शेडो कहां पर आएगी इस पर आएगी मीन इसकी प्रोजेक्शन हमारा कहाँ आ रहा है इस पर आ रहा है बात समझ में आ रही है क्लियर है ना तो इसका मतलब ये हुआ बस ये तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ फिल करवाने के लिए बता रहा हूं आपको कि जीरो का मतलब क्या हुआ कि ए बी ए जो ये बी वेक्टर पे ए वेक्टर हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इसलिए इसकी प्रोजेक्शन कितनी हो रही है जीरो हो रही है ठीक है ना ये सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं ठीक है ना बस आप इस पर ध्यान रखेंगे ठीक है तो आपका क्या हो गया ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर जीरो हो गया ठीक है इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन फोर देखते हैं फोर में गिवन आपको फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप ऑन द वेक्टर सेवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस में एट के कैप इससे पहले हमने क्वेश्चन थ्री किया है बिल्कुल उसी बेस पे ही हमारा क्वेश्चन है है ना एक वेक्टर का नाम हमने ए वैक्टर मार लिया सेकेंड का हमने बी वैक्टर मार लिया प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी पे है ना पहले वाले को ए माना दूसरे वाले को बी माना ठीक है ना तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी हमने क्या बताया था ए डॉट बी है ना मीन्स अगर ए का बी पे निकालना है तो ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है ठीक है तो हमें पहले क्या करना है ए डॉट बी निकालना है तो ए वैक्टर डॉट आपका बी वैक्टर ठीक है ना तो आई कैप को इससे मैं सेवन इंटू वन कितना सेवन हो गया फिर प्लस ठीक है ना थ्री इंटू माइनस का वन माइनस का थ्री सेवन इंटू एट फिफ्टी सिक्स ठीक है इतनी बात है तो ये आपको कितना हो जाएगा सेवन और एट है ना सेवन है और एट है सही तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटी ठीक है ए डॉट बी आपका 60 हो गया अब हमें क्या निकालना बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड तो बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर 1 फिर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 ठीक है 64 हो गया आपका तो ये इसकी जो मैग्नीट्यूड आपको हो गई 9 प्लस वन टेन प्लस फोर फोर्टीन कैरी वन सिक्स प्लस फोर टेन प्लस वन इलेवन है ना वन वन फोर हो गया ठीक है अब हमें क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर ठीक है ना तो क्या आएगा यहां पे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड है ना तो ए डॉट बी हमारा क्या आ गया ए डॉट बी सिक्सटी अपॉन में हमारा कितना है अंडर रूट वन वन फोर ये आपका आंसर हो गया ठीक है देखना है किसको सिंप्लीफाई किया है यहीं पे छोड़ दिया ठीक है टेन पॉइंट यहीं पे छोड़ दिया फोर है ना सिक्सटी अपॉन में रूट में ठीक है इतनी बातें इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फाइव फाइव में क्या बोला हुआ है फाइव में गिवन है आपको शो दैट शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर आपको शो करना है कि जितने भी वेक्टर्स हैं एक्चुअली इस पे इन वेक्टर का नाम नहीं था हमने उसको ए वेक्टर पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी और थर्ड वाले को हमने सी वैक्टर मान लिया ठीक है और बताना है कि ये सारे के सारे जो गिवन वैक्टर्स है ये हमारा क्या यूनिट वैक्टर है अगर ये ए बी सी अगर हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी वन इतनी बात आप माइंड में रखें इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होने वाली है वन होने वाली है तो चलिए सबसे पहला टास्क हम ये चेक करते हैं कि इन सब का अगर मैग्नीट्यूड वन है तो यूनिट वेक्टर है अगर मैग्नीट्यूड वन नहीं है तो यूनिट वैक्टर नहीं है ठीक है तो सबसे पहला काम क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ठीक है ना ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा अंडर रूट एक बार ध्यान से समझेंगे दो तरीके से कर सकते हैं एक तरीका क्या है कि आप वन बाई सेवन को बाहर ही छोड़ दें कांस्टेंट वैल्यू है अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर फिर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन फिर प्लस सिक्स का स्क्वायर कितना थर्टी सिक्स ये आपको हो जाएगा वन बाई सेवन अंडर रूट फोर्टी नाइन मीन्स वन बाई सेवन इंटू में सेवन कैंसिल आउट वैल्यू कितनी आ गई वन मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ए ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी वन आ गई मीन्स ये हमारा क्या यूनिट वैक्टर है ठीक है एक तरीका क्या है कि आप वन बाई सेवन को अंतर मल्टीप्लाई कर ले और एक साथ कर लीजिए उसको मैं बी में करता हूं ठीक है ना जो मैं बोलना चाहता हूं ठीक है ना बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं आप तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वन बाई सेवन को अंतर मल्टीप्लाई कर ले अगर वन बाई सेवन को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा थ्री बाई और थ्री बाई का स्क्वायर कितना आएगा 
नाइन बाई फोर्टी नाइन फिर प्लस वन बाई सेवन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिक्स बाई सेवन और माइनस सिक्स बाई सेवन का स्क्वायर कितना आएगा थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी नाइन फिर वन बाई सेवन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू बाई सेवन टू बाई सेवन मीन्स फोर बाई फोर्टी नाइन है ना तो आपको तो यहाँ फोर्टी नाइन है ये ऊपर में ऐड करें ऐड करने में फोर्टी नाइन आएगा ठीक है ना तो वैल्यू कितनी आ गई आपको वन रूट ओपन होने में प्लस माइनस होता है बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसलिए हमने प्लस का वन लिया ठीक है ना तो हमने देखा क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारा कितना हो गया वन तो मीन्स ए वेक्टर भी हमारा क्या है यूनिट वेक्टर हो गया और बी वेक्टर भी हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया अब हमें क्या निकालना है इस पर चेक करना है ठीक है ना तो मैंने दोनों तरीके बता दिए ऐसे करना ऐसे कर लें ऐसे करना ऐसे कर लें ठीक है ना मैं ऐसे इस तरीके से कर रहा हूँ ये वन बाई हमारा यहाँ पे है इसका स्क्वायर थर्टी सिक्स टू का स्क्वायर फोर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ये वन बाई सेवन अंडर रूट फोर्टी नाइन सॉल्व करेंगे वन ही आएगा ठीक है ना मींस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सबकी मैग्नीट्यूड कितनी है वन है हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू में कितना क्या वन आ गया ठीक है ना देर फोर ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर है ना ये हमारा क्या है यूनिट वैक्टर्स है ठीक है ना एंस प्रूफ ये बात प्रूफ हो गई पहली बात ठीक है ना इसमें एक बात और गिवेन है वो क्या गिवेन है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर आपको बताना है कि ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर ये हमारा क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ठीक है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझ रहे ना सपोज एक वैक्टर ये ए है ये B है और ये C है अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे के सारे आपस में क्या है परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कब होंगे जब इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री अब याद करें आप मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में पार्ट सेवन में और मैंने वहां पे क्या बताया था आपको मैंने ये बोला था अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो होता है अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इसका रिजल्टेंट अगर जीरो आता है ए डॉट बी अगर जीरो आता है इट मीन्स दैट कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है अगर मैं ये प्रूफ कर दूं बी डॉट सी जीरो है तो भी परपेंडिकुलर है और ए डॉट सी है जीरो तो भी परपेंडिकुलर अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बात समझ में आ रही है तो चलिए हम इसको अब यहाँ पे करते हैं ये स्पेस यहाँ पे नहीं है आप इसे नोट डाउन कर लें आप इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है ना चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है तो फोर फोर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वी हैव टू चेक ए डॉट बी मस्ट भी जीरो है ना तब यहाँ पे देखें हमने क्या किया यहाँ पे ए डॉट बी किया ठीक है ना तो ए डॉट बी में ए डॉट बी में क्या हमारा होगा देखें ध्यान से हम डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है ना क्यों मल्टीप्लाई तो करना है कुछ करना नहीं है वन बाई सेवन को सपोज हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया सब में वन बाई सेवन मल्टीप्लाई यहाँ भी वन बाई सेवन मल्टीप्लाई है ठीक है ना मतलब ये टू बाई सेवन है और ये थ्री बाई सेवन है टू बाई सेवन को थ्री बाई सेवन से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा थ्री टू जो सिक्स अपॉन में सेवन इंटू सेवन कितना आएगा फोर्टी नाइन फिर ये प्लस है ये माइनस है सिक्स थ्री जो कितना आएगा आपको एटीन ठीक है नीचे में कितना आएगा फोर्टी ठीक है फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व सेवन दोनों में मल्टीप्लाई है ठीक है ना एक्चुअली ये सिक्स बाई सेवन ऐसे है ठीक है ना अगर मैं यहाँ सेवन बाई सेवन हटा दूँ तो ये सिक्स बाई सेवन इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व नीचे भी कितना आएगा फोर्टी नाइन ठीक है ना तो आप इतनी चीज़ को फील कीजिएगा ठीक है ना तो इसका मतलब कितना आ गया ट्वेल्व प्लस में कितना ट्वेल्व अपॉन फोर्टी नाइन ठीक है तो अगर इसका एल सेम अगर लेंगे तो नीचे में फोर्टी नाइन आ जाएगा ऊपर में कितना ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन माइनस में एटीन मीन्स जीरो बाई फोर्टी नाइन मीनिंग देर बाई जीरो मीन्स ए वैक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू जीरो आ गया इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर जो हमारा है परपेंडिकुलर किस पे है B वेक्टर पे ठीक है ना ए वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है B वेक्टर पे है समझ मारी बात आप देखें यहाँ पे A डॉट बी जीरो कब होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर जीरो उस वक्त होगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री कॉस 90 कितना जीरो होता है ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो ये हमारा जीरो हो जाएगा ठीक है ना या एक तरीका ये भी है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए या बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा ना तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है तो कंडीशन एक ही है कि ए डॉट बी जीरो कब होगा जब थीटा हमारा क्या होगा नाइन्टी डिग्री होगा है ना तो हमने देखा ए डॉट बी हमारा कितना आ गया जीरो आ गया मीन्स ए वैक्टर पर पेंडिकुलर है कि इस पर बी वैक्टर पर ठीक है अब हम नेक्स्ट करेंगे बी का सी पे चेक करेंगे 
फिर ये माइनस प्लस माइनस में कितना हो गया आपका ट्वेल्व अपॉन फोर्टी नाइन ठीक है ना फिर उसके बाद टू इन टू थ्री माइनस में सिक्स माइनस में सिक्स अपॉन में फोर्टी नाइन एड कीजिए जीरो अपॉन फोर्टी नाइन मीन्स कितना क्या जीरो आ गया फिर यहाँ भी क्या आएगी आपको बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर इक्वल टू जीरो ठीक है ना तो इट मीन्स दैट इट इम्प्लाइज दैट बी वैक्टर जो हमारा है वह पेंडिकुलर किस पे है सी वैक्टर पे नाउ लास्ट वन सी वैक्टर को हमने किस पे चेक करना है ए वैक्टर पे चेक करना सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर सिक्स को दो टू से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आपको ट्वेल्व अपॉन फोर्टी नाइन ठीक है फिर प्लस और ये प्लस तो टू इंटू थ्री इंटू टू कितना सिक्स तो प्लस में कितना हो गया सिक्स अपॉन फोर्टी नाइन फिर उसके बाद ये माइनस और प्लस सिक्स टू चाहे एटीन माइनस में एटीन अपॉन में फोर्टी नाइन सॉल्व कीजिए जीरो ही आएगा सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन माइनस एटीन जीरो बाई फोर्टी नाइन जीरो हो गया मीनिंग देर बाई सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू में कितना आ गया जीरो आ गया है ना इट इम्प्लाइज दैट सी वैक्टर जो हमारा है वो पर्पेंडिकुलर किस पे है ए वैक्टर पे है ठीक है ना तो अब देखें यहाँ पे ए वैक्टर बी वैक्टर पे परपेंडिकुलर है बी सी पे परपेंडिकुलर और सी ए पे परपेंडिकुलर है है ना तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया देर फॉर ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये हम एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है हेंस प्रूफ समझ में आ गई बात ठीक है ना कुछ भी मुश्किल का काम नहीं सिंपल काम है ठीक है ना आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है ठीक है ना चलिए इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं क्वेश्चन सिक्स देखते हैं सिक्स में गिवन आपको है फाइंड ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड इफ ए प्लस बी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू एट एंड ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में क्या गिवन है ए टाइम्स बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना मीन्स ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ए टाइम्स हमारा बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड है और ये हमारा गिवन है तो वी हैव टू फाइंड ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना तो चलिए हम इसको तो यहाँ सॉल्व करते हैं ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे ए वैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वैक्टर से मीन्स क्या होगा यहाँ पे ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर ठीक है उसके बाद आप मल्टीप्लाई ए को किससे कर रहे हैं बी से कर रहे हैं तो माइनस में कितना आएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस में कितना बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर फिर प्लस माइनस माइनस में कितना हो गया बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू में एट है आपको बता रखा हूँ मैं कि ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू कितना होता है ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप जहाँ पर बी वैक्टर है वहाँ पे ए वैक्टर लिख दें तो ए डॉट ए कितना आएगा ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर मीन्स एंगल कितना यहाँ पे हो गया जीरो हो गया एंगल जीरो होने पर मतलब कॉस सीटा कितना हो गया कॉस जीरो वन हो जाएगा तो यहाँ ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ भी ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंट्रोडक्शन बता रखा हूँ पार्ट सेवन में तो ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर कितना आएगा ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा माइनस में ये हमारा क्या ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर है प्लस में बी डॉट ए को आप लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्यों क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए से माइनस बी डॉट बी कितना आएगा बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में एट है ना इससे और ये कैंसिल हो गया अब यहाँ देखें ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है एट बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड तो जहाँ पर ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड है और मैं यहाँ डालूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर कितना आएगा सिक्सटी फोर बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर माइनस में हमारा क्या है बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू मेट तो सिक्सटी में से वन को माइनस कीजिए सिक्सटी थ्री बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में एट मीन्स बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में एट अपॉन में सिक्सटी थ्री मीनिंग देयर बाइज यहाँ से बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपका आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट अंडर रूट एट अपॉन में सिक्सटी थ्री है ना एट अपॉन सिक्सटी थ्री का मीनिंग कितना हो गया ये आपको हो जाएगा टू रूट टू अपॉन में है ना नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री तो थ्री रूट सेवन थ्री रूट सेवन ठीक है आंसर यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ छोड़ दें नहीं तो आप रूट सेवन से आप इसको क्या कर लीजिए रैसनलाइज कर लीजिए अगर रूट सेवन से इसे रैसनलाइज कर लेंगे तो कितने का टू रूट फोर्टीन अपॉन में रूट सेवन रूट सेवन कितना सेवन थे ट्वेंटी वन ठीक है ना तो आपका कितना हो गया बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड आपका हो गया टू रूट फोर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी वन देखता हूँ मैं कहाँ
आंसर देखकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स में है सिक्सटी टू रूट टू अपॉन थ्री रूट सेवन टू रूट टू अपन थ्री आंसर यहीं पे छोड़ दिया ठीक है ना कोई नहीं आंसर को यहीं पे छोड़ दिया है टू रूट टू अपॉन में थ्री रूट सेवन पे छोड़ दिया ठीक है ना ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो गया बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड हो गया ठीक है ना अब इसके बाद हमें क्या निकाला ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड तो देर फोर ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितना होगा कुछ नहीं है ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड जो है बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड से ए टाइम है इसमें एट से मल्टीप्लाई कर दें आप तो सिक्सटीन रूट टू अपॉन में थ्री रूट सेवन ठीक है ना ये आपका आंसर हो गया ठीक है क्वेश्चन देखते हैं सेवन में सेवन में क्या बोला है आपको करने को सेवन में गिवन है इवेल्युएट दी प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट को हमें इवेल्युएट करना है ठीक है ना तो कुछ नहीं करना है हमें इस थ्री ए को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम टू ए से फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जिससे करेंगे तो देखें थ्री ए को टू ए से करेंगे थ्री इंटू टू कितना है सिक्स फिर कितना आएगा ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर है ना फिर थ्री ए को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेवन बी से तो थ्री इंटू सेवन कितना आ गया ट्वेंटी वन ठीक है फिर ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बिल्कुल सिक्वेंस में लिखना पहले ए तो पहले ए बी है तो बी है डॉट है इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है यही चीज क्रॉस में पढ़ेंगे तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाएगी अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस में आपको कितना टेन हो गया बी वैक्टर डॉट ई हमारा कितना हो गया ए वैक्टर फिर माइनस प्लस माइनस में थर्टी फाइव बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर तो ये हो गया सिक्स ये हो जाएगा आपको ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर प्लस में ट्वेंटी वन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस में टेन बी डॉट ए को आप लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस थर्टी सेवन ठीक है ना और बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पता है कि बी डॉट बी कितना आएगा बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ठीक है ना तो ये सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर दी स्क्वायर 21 वन माइनस में टेन प्लस में 11 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस थर्टी सेवन बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ठीक है ना तो ये क्वेश्चन सेवन है आंसर चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि कई टाइम क्या होता है मिस्टेक्स हो जाती है ठीक आंसर सही है ठीक है ना और थर्टी फाइव है ये हाँ सेवन फाइव है देखिए क्या सेवन फाइव है कितना थर्टी फाइव होता है ना मैं थर्टी सेवन लिख दिया हूँ ये कितना आएगा थर्टी फाइव समझ में आ रही बात ना ये सब चीजें होती हैं ठीक है ठीक है इसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एट यही पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोल रहा है स्पेस है क्वेश्चन एट में गिवन है फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड क्या बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर ए और बी का हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो दोनों का दोनों क्या है इक्वल है कह रहा है सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज वन बाई टू स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या अगर सपोज हमने इसमें ए वैक्टर बी वैक्टर गिवे है पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं एट क्या है इसमें इसमें आपको क्या करना है आपको फाइंड करना है टू फाइंड टू फाइंड ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड एंड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और क्या गिवेन है हम यहाँ पे गिवेन है कि ये जो दोनों वैक्टर है ए वैक्टर जो है वो इक्वल है बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड से ये गिवेन है और इसकी जो वैल्यू क्या होगी बस वो निकालना हमें ठीक है ना अब इसके बाद इसके बीच में एंगल सपोज ये हमारा ए वैक्टर है ये ए वैक्टर है और ये हमारा बी वैक्टर है ठीक है ना इसके बीच में एंगल जो गिवेन है कितना गिवेन है सिक्सटी डिग्री गिवेन है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट मीन क्या डॉट प्रोडक्ट थीटा तो हमारे को गिवन है 60 डिग्री ठीक है थीटा 60 डिग्री गिवन है इसका क्या मतलब हुआ थीटा 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि चलिए अभी मैं वहां से करूंगा और फिर ए डॉट बी गिवन है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर स्केलर प्रोडक्ट कितना है वन बाई ठीक है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला नाउ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड B वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना अब फिर क्या आएगा cos थीटा तो थीटा हमारा कितना गिवन है 30 डिग्री 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री अब बताए ए डॉट बी कितना गिवन है 1 बाई टू तो ये 1 बाई टू हो गया इक्वल टू में a वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और जो b वैक्टर की मैग्नीट्यूड है वो किससे इक्वल है a वैक्टर की मैग्नीट्यूड से इक्वल है तो जहाँ पे b वैक्टर दी मैग्नीट्यूड है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया a वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और cos 60 कितना होता है 1 बाई टू वन बाई टू से 1 बाई टू आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा ए वन आ गया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर तो यहाँ से ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड वन हो गया देर फोर बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड भी कित
तो इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नाइन में गिवेन आपको फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वैक्टर एक्स वैक्टर एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ये निकालना है फिर कह रहा है फोर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर हमारा कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है अगर ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी वन ए वेक्टर हमारा क्या है ए इज अ वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और ये हमारा यूनिट वैक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड वन हो जाएगी ठीक है और उसके बाद क्या है बोल रहा है यहाँ पे x माइनस एक्स वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट एक्स प्लस ए वैक्टर इक्वल टू मेट ट्वेल्व है तो हमें फाइंड करना है एक्स वैक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी ठीक है तो हम x वैक्टर को x वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर फिर ये प्लस में कितना आएगा आपको x वैक्टर डॉट ए वैक्टर फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का ए वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है ना ये कितना होगा x वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर जैसे बताया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा कॉम्पिटेटिव होता है तो a डॉट x मतलब क्या है एक्स वैक्टर डॉट ए वैक्टर हम लिख सकते हैं ठीक है फिर माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व ये कैंसिल आउट हो गया x वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर माइनस ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड कितनी है वन वन का स्क्वायर कितना आएगा वन इक्वल टू में कितना ट्वेल्व तो x वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना थर्टीन तो x वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा वो अंडर रूट कितना थर्टीन प्लस माइनस में माइनस में क्यों नहीं हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है ठीक है ना तो रूट थर्टीन इज द आंसर ऑफ ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर ठीक है ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन नाइन हो गया नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं टेन में क्या गिवेन है आपका इसमें कह रहा है आपको कि इफ ए वैक्टर B वैक्टर C वैक्टर A वैक्टर B वैक्टर C वैक्टर गिवेन है आपका आर सच दैट आर सच दैट A प्लस लेमडा B A प्लस लेमडा B इज परपेंडिकुलर टू C A प्लस लेमडा B के हमारा परपेंडिकुलर के स्पेस C पे है तो यहाँ पे हमने लिख दिया A प्लस में लेमडा B जो है वो परपेंडिकुलर C पे ये गिवेन है ठीक है ना तो हमें फाइंड क्या करना है लेमडा फाइंड करना है तो देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेमडा तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है कितना सिंपल सा काम है ए बी सी गिवेन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है जैसे कि हमने बताया था आपको डॉट प्रोडक्ट में अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर पे तो डॉट में क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होता है ठीक है अब ये पूरा का पूरा किस पे परपेंडिकुलर है सी पे परपेंडिकुलर है इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा समझ में बात आपको आ रही है मीनिंग देयर वाइज ध्यान से समझेंगे यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर इक्वल टू कितना आएगा जीरो अब यहाँ से ए वैक्टर हमारा क्या गया मैंने टू वाई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप फिर प्लस लेमडा बी तो हम लेमडा को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेमडा का बी से मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा ठीक है ना ये प्लस है तो एक काम ऐसा करते हैं ना एक स्टेप लिख लेते हैं ठीक है ना लेमडा बी वैक्टर हमारा क्या माइनस में आई कैप है प्लस में टू जे कैप प्लस के कैप ठीक है ब्रैकेट क्लोज ठीक है ना ए वेक्टर हमने यहाँ लिख दिया फिर प्लस लेमडा बी वेक्टर यहाँ लिख दिया फिर डॉट में कितना हमारा सी वेक्टर है तो सी वेक्टर कितना आपको थ्री आई कैप प्लस में क्या है जे कैप इक्वल टू जीरो अब देखिए पहले इसको इस क्लोज ब्रैकेट जो हमारा है इसको सॉल्व करेंगे लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितने का माइनस था लेमडा आई कैप और यहाँ पर टू आई कैप ठीक है तो आई कैप कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा टू माइनस में लेमडा आई कैप टू माइनस में लेमडा आई कैप फिर लेमडा को यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा टू लेमडा जे कैप और यहाँ पे टू जे कैप है तो प्लस में अगर आप यहाँ से जे कैप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे टू है कॉमन आपका ये टू है ठीक है ना और यहाँ मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा प्लस में टू लेमडा जे कैप ठीक है इतनी बातें फिर प्लस में थ्री थ्री के कैप है और लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा के कैप हो जाएगा फिर यहाँ से अगर आप K कैप कॉमन निकालेंगे तो थ्री प्लस में कितना है लेमडा K कैप ठीक है क्लोज फिर डॉट में कितना है थ्री आई कैप है प्लस में J कैप इक्वल टू जीरो अब देखिए I कैप की डॉट किससे होगी I कैप से होगी अगर इसका इसके साथ में करेंगे तो I कैप डॉट I कैप कितना हो जाएगा वन हो जाएगा है ना और फिर टू टू माइनस में लेमडा इंटू थ्री कितना आएगा यहाँ पे टू माइनस में लेमडा इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है फिर प्लस अब जे कैप का मल्टीप्लाई कहाँ होगा जे कैप के साथ यहाँ पे कितना है हमारा टू प्लस में टू लेमडा है और यहाँ यहाँ पे क्या है इंटू में वन है ठीक है फिर प्लस और यहाँ पे कितना आपको है 
यहाँ पे के कैप है थ्री प्लस में लेमडा और यहाँ पे के कैप है ही नहीं है नहीं है तो मीन जीरो है तो इंटू में कितना जीरो इक्वल टू में कितना हमारा है जीरो है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स माइनस में कितना आएगा थ्री लेमडा यहाँ पे कितना टू प्लस में टू लेमडा टू प्लस में कितना आ गया टू लेमडा इक्वल टू जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा ठीक है ना तो माइनस का थ्री लेमडा प्लस का लेमडा प्लस सिक्स प्लस टू कितना एट हो गया माइनस का लेमडा इक्वल टू जीरो तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई आपको एट ठीक है तो ये फाइनली आपका आंसर कितना लेमडा की वैल्यू एट हो गई और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो गया आपका रूट थर्टीन ठीक है ना तो इन दोनों को नोट कर लें आप आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था और जो भी रेस्ट क्वेश्चन है हम कमिंग वीडियो में करेंगे ठीक है और आप मुझे कमेंट करके बताएं कितनी बातें आपको अच्छे से आ रही है जो भी डाउट्स वगैरह हो आप कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है ना ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक